todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os voy a proponer otro maquillaje super ligero para todos los días. Ideal tanto en ojos claros como en ojos oscuros. Lo voy a realizar con tonos naturales y con un toque de gris como lo hice. Como siempre, con pocos productos para ser rápidas y para ahorrar. Hoy voy a empezar con una transformación completa. Me gustó y entonces la vuelvo a proponer. Empiezo con el primer paso, que el que según yo es el primer paso, es decir, el de aplicar un corrector verde para esconder las rojeches. Porque casi siempre tengo alguno granito. Pero bueno, suele pasar. Y ahora sigo con una base de maquillaje que en realidad es una BB Cream y la aplico de manera diferente. Hoy la aplico con este brocha redonda, así hago algo nuevo. Donde habéis aplicado el corrector, tenéis que ir toqueteando el producto para hacer que el producto dure un poquito más fijándolo con el pulvo compacto. Voy aplicando el corrector naranja solo en las ojeras violáceas y después podéis volver a aplicar tanto la base de maquillaje como vuestra BB Cream en esa área para ir uniformizando. Cuando se trata de corrector me gusta fijarlo aplicarlo otra vez y volverlo a fijar con el polvo compacto, si no después tengo que quitarlo de los pliegues. Con la misma BB Cream no utilizamos muchos productos, vamos uniformizando el área del contorno de ojos y lo fijo con el polvo compacto, un poco de colorete para darle tono al rostro. Ahora voy a seguir con las cejas, las peino y las voy rellenando. Es decir, que voy a aplicar el lápiz solo donde tengo alguno espacio vacío. Si notáis que la BB Cream o el corrector se han acumulado en los pliegues, no aplicáis directamente la sombra de ojos, sino que vais a intentar eliminar esa acumulación. Si no, se creará un efecto macha cuando vais a aplicar la sombra de ojos. Cojo un tono blanco opaco y lo podéis aplicar incluso con el dedo. Incluso en la esquina interior. Hecho esto, vamos a definir bien nuestra sombra de ojos y a matizarla bien con la brocha. Segundo color, lo sé, se me ha cuidado muy poco, es un marrón medio y es el clásico color de transición. Lo aplico en los pliegues del párpado. Quiero intensificar esta área y quiero crear una sombra dentro y encima del pliegue. Si queréis un toque ligero, lo aplicáis así con la esquina exterior del ojo. Con una pequeña brocha para matices puedo aplicarlo ligeramente incluso debajo creando una sombra marrón. Coged una brocha limpia, la que tengáis para aseguraros de que la sombra de ojos esté bien matizada hacia arriba. El último color de sombra de ojos es un negro. Podéis utilizar también un gris, pero como hemos creado una base blanca, veréis que vuestro color negro se va a transformar en gris. Yo os recomiendo el negro porque estoy segura de que lo tenéis en vuestra paleta. Lo aplico con la esquina exterior del ojo y con la brocha que he utilizado para aplicar el marrón medio. Voy a matizar encima del gris, matizadlo de manera que vayas creando este efecto. 
si este negro que hemos transformado en gris. Os parece demasiado oscuro. Podéis coger la sombra de ojos clara, blanca, llenad un poco la brocha y vais toqueteando encima de este gris negro. Veréis que se va a aligerar. No quiero de ninguna sobrecargar este maquillaje y entonces debajo voy a matizar con el negro. Cojo el color negro con una brocha pequeña. Aligeradlo en la mano. Aplicadlo insistiendo sobre todo en la esquina exterior del ojo. La que tengáis. Limpiad la brocha con una servilleta y la vais matizando. Ahora os voy a mostrar algunos pasos opcionales, pero podéis también dejar el maquillaje así y acabar simplemente con un rímel. Creo mi punto de luz en la esquina interior del ojo y bajo también un poco. Otro paso opcional, vuelvo a coger con la brocha pequeña un poco de negro, levanto el párpado y voy toqueteando en la línea de las cejas para resaltarla. Seguimos con el último paso, la aplicación de rímel. Este es el efecto con el rímel arriba y debajo, solo lo aplico un poco. Decidme si os ha gustado este maquillaje, si os ha gustado este video. Por favor, seguid apoyando este tipo de videos y ya seguiré proponiéndoos más maquillajes, más ideas de maquillaje de ojos. Dejadme un me gusta si os gusta este video y dadle apoyo con un comentario. Decidme también si para el próximo video os gustaría ver. Buen maquillaje a todos y a todas. Un beso.